Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Köydes çiçeği ya da latince adıyla Justicia brandigiana, ayı pençesikler yani Acanta sefamilyasından kışın yaprak dökmeyen çalı türünde çiçekli bir bitkidir. Köydes çiçeği Justicia cinsinin kapsadığı 600 bitkiden sadece biridir. Yapılan son kimyasal araştırmalar Justicia cinsine ait bitkilerin özünün virüs öldürücü, kanser ve diyabet önleyici olduğunu ortaya koymuştur. Fakat henüz özellikle Justicia brandigiana yapılmış bir çalışma bulunmuş. Bitkinin ilginç soyadı olan Brandigiana ise Kaliforniya ve isimleri San ya da Santa ile başlayan örneğin Santa Cruz ya da Santa Barbara gibi Channel adalarının bitki örtüsü konusunda otorite kabul edilen 19. yüzyılda yaşamış Amerikalı botanik uzmanı Townsend Steve Brandigy'den geliyor. Ana vatanı Meksika olan bitkinin en ilginç özelliği brahtelerinin yani çiçeğinin etrafını saran yapraklarının karidesi andırması ve bu sebeple de onu Flor de Camarón yani karides çiçeği denmesidir. Bitkinin uzunlukları değişen bu karidese benzeyen yaprakları önceleri beyaz ya da krem rengi olup güneş gördükçe zamanla pembe ya da somon rengine dönmeye başlar. Bitkinin uzun, ince ve mor benekli beyaz çiçekleri ise zarif bir şekilde bu yapraklar arasından kendini gösterir. Bitki çiçeklenmeye başladığı andan itibaren uzunca bir süre çiçek verip daha sonra bir dinlenme evresine girer. Ama yıl boyunca bu birkaç kez tekrarlanır. Köyde çiçeği nektar üreterek kelebeklerin ve özellikle de bülbürlerin ilgisini toplayan bitkilerden biridir. Hatta onu bahçede yetişebilenler gün batarken bitki üzerine konan bülbürleri pencereden rahatlıkla izleyebileceğiniz bir yere gitmenizi tavsiye ederler. Bülbürlerin müzisyenlik yeteneklerini sergilemek için neden alacakaranlık gibi büyülü bir zaman dilimini seçtiklerini bilemiyorum ama eğer henüz bu konserlerden birini dinlemediyseniz gerçekten çok şey kaçırıyorsunuz diyebilirim. Ne yazık ki Müzisyenlerin konser alanları olan parklar ve ormanlar hızla yok oluyor. Neden mi? Çünkü artık hafta sonu doğada vakit geçirmeyi değil de lüks AVM'lerde alışveriş ekmeği tercih ediyoruz. Çünkü bildiğimiz tek şey tüketmek ve daha çok çöp üretmek. Bil dedim ama bitki günlüğümü takip eden bitki dostlarımın havaların ısınması birlikte tam tersi yapacaklarına emin. Bu arada söz müzikten açılmışken bitki yetiştirmede müziğin kullanımı yani tarımsal fonobiyoloji geleceğin tarımı olarak nitelendiriliyor. Yapılan bir deneyde 5 yıldan uzun bir süre boyunca müzik dinletilen asmaların hem daha hızlı büyüdü hem de içerik açısından daha zengin meyveler verdiği tespit edilmiştir. Hatta müzik yayını nedeniyle zararlı böceklerde asmalardan uzak bulmuşlardır. Dönelim tekrar karides çiçeğine. Karides çiçeği normal olarak dış mekan sıcaklığının 7 santigrat altına düşmediği ve donların görülmediği iklimlerde yarı gölgeli konumda bahçe bitkisi olarak yetiştirilebilir. Fakat bizimki gibi ılıman iklim kuşağındaki ülkelerde saksıda iç mekan bitkisi olarak da yetiştirilebilir. Aslında bakımı çok da zor değil. Çünkü o kuraklığa dayanıp ve gübre istemeyen bir bitkidir. Bir metre kadar uzayabilen bitkinin uzun dalları budanmadığı takdirde yere kadar sarkabilir. Bu nedenle her yıl Şubat ayı ya da Mart ayının başı gibi yıllık budamasının yapılması gerekir. Bitkinizi yazın dışarı taşırsanız onu kırmızı örümceklerden, beyaz sineklerden, nematotlardan, kök çürümesi, kara leke ya da pas hastalığı gibi hastalıklardan da koruyabilmeniz gerekir. İyi bakıldığında 10 ile 20 yıl kadar yaşayabilen bitkinizi bahar ya da yaz ortasında yaş otun çelikleriyle ya da toprak dağıtmak ise çoğaltabilirsiniz. Uyu kırmızı, pembe ya da sarı gibi pek çok renkte çeşitleri üretilen karides çiçeği, prestijli İngiliz Kraliyet Bahçeci Kokulu öbürlü bir bitkidir. O yüzden de sıcak Nerede bahçe meraklısı pek çok koleksiyoncunun bahçesini süsleyen ilginç görünümlü egzotik çiçeklerden biri olmasına şaşırmamak gerekir sanırım. Bu arada sarı karides çiçeği olarak bilinen Pakistakis lütea da var ama aynı aile olsalar da iki bitki de farklı türlerdir. Ayrıca Belaperon mutata da karides çiçeği olarak bilinen ve Justicia brandigiana'ya çok benzeyen bir başka bitkidir. Farklı ise yapraklarıdır. Beloperon'un yaprakları koyu renkli ve sivri uçlu olurken bu videoda anlattığım karides çiçeğinin yaprakları parlak yeşil ve oval biçimlidir. Tüm bu bitkiler aynı coğrafyada yani Orta Amerika ve Güney Amerika'da bir arada görülebilirler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.